娜姐出差回来了，哎，啊啊，哎，哪儿？娜姐，娜姐。哎，娜姐，你说你什么时候回来的呀？你说你，呃，我听大哥说你都要结婚了啊，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢，恭喜谢谢谢谢。哎，老娜呢？娜哥，赶紧下来，娜姐回来了。哎呀，闺女出差回来了。嗯，还是闺女最接亲呐，第一个回来就来看我。回头我给你妈打个电话，咱们做点好吃的啊。咱哥俩先聊聊呗。娜拉，在单位是不是又遇到什么不顺心的事儿啊？那我不至于这样，肯定是。我辞职了。辞职了。工作上出了点小问题，所以。辞辞辞了好，你心有灵犀一点通，咱爷儿俩又想到一块儿去，辞，早就应该给他辞了。哎，这次不是那样的，这次是因为有人欺负你了。谁敢欺负我呀？也不看看是谁的闺女。就是，哼，是因为我觉得。哎呀，最近工作压力太大了，我就想换个轻松点的环境。对喽，你说这么想就对喽，就应该轻松一点，快乐一点。你说，你看你这些日子，忙活到忙活到半宿半宿的加班，那脸色不对了。我跟你说呀，这女人呐，一有压力，这这这就显老。不是，你看你妈那么大岁数了。那那那脸那这粉嘟嘟的，一掐一嘟水儿，哎，他这没压力，知道吧？我知道话是这么说，但毕竟我从实习开始就待在那个公司，算算到现在快十年了，突然要走，心里还是有点放不下。是，但是也。有什么放不下？时间长了就放下了。你看我在机械厂，我待了半辈子了，不是现在也放下了吗？我实话跟你说，我就在机械厂待那半辈子，还不如这几年退休过得快活呢。你看我现在，穿衣打扮，对不对？精神气质，我都有一个纸的变化。玩摩托，对跳街舞，完了演小品，玩嗨了。这这知道知道知道。知道知道啊，您心态好啊，我跟你比不了，行了吧？人嘛，这这这这找个乐子呗。哎，对了，你说你这一辞职，这要打着肚子也不好找工作，这经济上是不是？嗯，不用担心啊，咱们家三个人就是我赚的多，对吧？哎呀，我跟您这么说吧，我从现在往后一年不工作，我卡那钱都够花。主要就是突然闲下来了，心里觉得空落落的。嗯，你要不愿意闲着，你这样吧，你到我这儿来嘛，我我给你找一轻着点的工作，但是你千万别跟你妈说啊，你妈那嘴嘚不嘚嘚不嘚，我真受不了。我不来啊，您这脏了吧唧、油油油吃麻糊的，我受不了。我呢，来找您就是先提前给您通个气儿，别到时候回家了啊，您跟我妈一块儿炸锅，我受不了。小看人，我能跟你妈一样吗？哎，跟你说个事儿啊，就我这个改装厂，这俩月已经盈利了，我估计呢，到年底吧，你这金主就能分红了。所以啊，敞开儿，对吧？该吃吃，该喝喝，该花花，对不对？有哥们儿，我给你垫底呢。真棒，老衲，你真有个当爹的样。嘿，我什么时候没当爹的样了？嘿，你不说了吗？咱俩是哥们儿。背着你妈，咱俩是哥们儿；当着你妈，咱们俩还得是父女俩，知道吧？<笑>得，踏实了。
子如，子如，听我说行不行？这件事情再闹下去，真的影响不好。所以陆总，你就直接出面，把事情压下去了呗。这是总公司的命令，我只是个执行者。总公司的命令，陆伯伯直接下的吗？董事会还有其他人呢。这不是谁能一个人说了算的。好了，你不用说了，我就要说。我清楚了，你太心急了，子龙，你什么意思？还不承认吗？你敢说你没去找过王建设吗？其实我根本就没打算要起诉娜娜。给他发律师函，就是吓唬他一下，给他一个教训。顺便看看你有什么反应。但是我不知道，是他找的你，还是你主动要帮他。好，既然如此，我实话实说，是我主动去找的王建设。但我所做的这一切都是为了你，为了我。我知道，这是你设的局，你就想看我对娜娜的态度，对不对？你去调查娜娜，如果她真的拿了钱，她该坐牢就坐牢，我无所谓。但这是无中生有的事儿。如果事情闹大了，让别人查出来是你买通老王去诬陷娜娜，这可不是小事啊！你跟老王刚认识几天啊？这种见风使舵的人你也信？我承认，我是着急了，但我不是因为娜娜，我是因为你好吗？咱们马上就要结婚了，你能不能相信我呀？就是因为马上要结婚了，我才要搞清楚啊！娜娜怎么对我，你是知道的。我们真的结束了，还有，老王已经把来龙去脉全都告诉我。你准备怎么处理石家？让他好好工作，将功补过呗。你还要留他？娜娜的事情我都不追究了，石家的事情我希望你也不要追究。可是石家他是真的拿了钱，这种人就算咱们不追究他的法律责任，也不能留在公司里。之前你说过娜娜的事情让我全权处理的，结果你食言了。石家的事情我希望你不要干涉，该怎么做我心里有数啊。子如，答应还是不答应？在写什么呀？规划。什么规划？当然是以后的工作规划了。这个孩子生完之后，我还是要工作的。其实我上次辞职已经有几个猎头找过我了，所以我要趁现在提前筛选一下，提前做好准备。你这也也挺早了吧？不过不管怎么说，这次算是有惊无险，恭喜你顺利离开。你怎么知道我顺利离开的？猜呢？要是不顺利，你哪来的闲工夫在这做规划？其实我心里这挺纳闷的，你说他们怎么突然就不起诉了呢？我觉得是陆凯。这你也能猜到？这还用猜吗？明摆着的，除了他，还有谁能停止调查呀？我觉得是因为上次的事情，他良心发现了，所以看来他还没有扎的那么彻底。要不然我真要质疑我看人的眼光了，干脆把自己眼睛戳瞎算了。不过我也挺意外的，原本我以为。他想看我摔得越狠越好。爸。你们留给我的钱卖了
part. Come on, come on. The house is quiet. Let's go inside. No need. Just say here. Your house is full of food. My family knows that I came out. If I don't come back in a few hours, they will call me. Your family? You're talking about Shih Wei, right? It's not related to you. Nana, you don't have such a big deal. I really don't know Xu Zi Ru. That thing is not related to you. Other things you don't know? If you come out and help me with the thing of Wang Jian, I won't thank you. I didn't let you thank me. Nana, you don't have to thank me. 你是不是对我有什么误会、啊？别装了，陆凯。我知道，你一直怀疑我进盛海项目组的动机。好，我告诉你，我就是为了工作。因为在职期间，我差点拆掉了一片不该拆的老建筑。我想找机会弥补这个错误。这和你和徐子如、沈新伟都没有任何关系。就算是我想拆散你和徐子如的话，我有的是机会。在你们两个轮番陷害我，娜娜，你能不能相信我？我怎么可能去做那样的事情？你绑架我，想强行给我做流产手术，还有徐子如对我的诬陷，这些我都可以不计较、不追究。但是我做这一切为的都是我的孩子，我不想再惹麻烦。我答应过你，这件事我一定替你查清楚。我怎么可能做这种事？孩子是我的，孩子是我的，他和你没有任何关系。如果你们再敢伤害我的孩子，我会让你们付出代价。我真的想补偿你。你到底想要什么？离我远远的，以后永远不要再来骚扰我。陆凯，在你和徐子如订婚的那一刻，我们之间就结束了。以后，我过我的日子，你结你的婚，我们两个井水不犯河水。必须要做的。回去替我转告沈新伟，要是那段录音被不该听到的人听到，我不会放过他。好了，把我说的交代下去吧。好的，徐总。陆总，怎么不敲门啊？子如，我有话跟你讲
，办公室里说话不方便。我助理发给我的，和婚礼有关的所有工作人员都得到了通知。我不知道，婚礼的策划暂停，婚期延缓，这什么意思啊？这是婚礼暂时不举行了，往后延期啊。子如，这么重要的事情，你别跟我开玩笑，行吗？举婚礼就还剩两个礼拜，我新闻稿都发出去了。那又怎么样？再发新的呗。这么重要的事情，你怎么能说暂停就暂停呢？这是我的婚礼，我还不能说了算。这也是我的婚礼，而且现在不是你我之间的事情，它牵扯到两个家庭呢。我们家你不用担心，我爸会支持我的决定。至于陆伯伯那边，你自己去解释好了，我相信你能处理好。好，我问你，为什么要暂停？这么重要的事情，你至少要跟我商量一下吧。你自作主张救娜娜的时候，你跟我商量了吗？说来说去还是因为这件事儿，我都解释过多少次了，怎么就过不去了呢？这件事只是个诱因，它引出了我们之间很多的问题。说来说去，你就是不相信我说的话，你不信任我。我在意的不是你们之前的关系，是他在你心里现在还有分量。怎么可能啊？你先别着急解释。如果说你足够了解我，或者说你足够信任我的话，你就应该知道，我不可能为了泄私愤而不顾大局。如果你能冷静地看待这件事，你就应该知道，这就是我对你的一个测试。我跟娜娜没那么大仇。我根本没想让他进监狱，结果呢？你一听说娜娜有危险，你就心急了，你就不理智了，这还不足够说明问题吗？我选择你的理由我已经说过了，是因为我爱你。我之所以是推迟婚礼，而不是直接取消。是我想要一个完整的婚礼，完整它不是形式，是你的心里，它只能有我一个人。我还是那句话，我选择放下与否，取决于你怎么做。去晨练吧。对，晨练。那按照师傅顺便买点菜回来。我送你们买点东西。好。
，我不要吃饭，能不能让我再睡会儿？我昨天晚上喂了三回奶，我现在不要吃饭，我要睡觉。哎呀，那哪行啊！你现在跟原来不一样了，一顿饭也不能落下。你奶水少啊，就是因为吃的太少了。你赶紧的起来，把早饭吃了再睡，好不好啊？西西，起来啦！你听话啊，西西，西西，不吃东西没有奶水的。啊，别敲了。起来了，牛，起来了，赖着坐下，坐下，坐啊！嗯嗯，妈跟催命似的，我能不起吗？嗨，他不也为你好吗？怕你饿着吗？嗯，怕你怕孩子饿着吧？哎，刚才我催我，你听不见呀？你昨天晚上睡好了，我呢？哎呀，老婆，咱先吃饱了，然后回去睡个回笼觉啊！别别别别别，没劲了，一会儿。哎呦，我们什么时候搬呀？哎哎，再等两天呗。你说你刚出狱，咱说家里又不是没地儿住，是吧？啊，先吃东西来。哎，来啦，来啦，来啦！什么呀？这碗是排骨汤面。这碗是猪蹄儿汤，快趁热吃了吧！这面是我亲手擀的，可香了。哎呀妈呀，还有面呀、啊！啊，你刚才也没说有面呀、啊，要不然我就不吃什么豆浆油条了。你也想吃啊？啊，妈让你晚上回来，妈给你做呀。哎、行，老公啊，现在就给你吃啊！是吧？哎、不行不行，妈特意给你做的，啊、你吃。哎，对对对对对。哎呀妈，这一大早上谁吃得下这么油腻的东西啊？你说我从出院开始你就把我当猪喂，现在连早上也不放过我。西西，你不是奶水不够吗？你奶水不够，就得多吃东西啊。啊，你奶水不好就喝奶粉好了呀。哎呦，医生都说了，有的人就是天生没有奶水。我就是吃一百斤猪蹄，一万斤猪蹄，他没有奶水还是没有奶水啊。哎，金，哎，我妈这一大早起来给你做这么多东西。你不领情就算了，你说这么多干嘛呀？说什么呀？没说什么呀。行了行了行了行,行了，哎也不是，西西，我跟你说，再好的奶粉他都赶不上母乳。小孩子喝奶粉他容易上火不说，而且他抵抗力也不好，是吧？你看那些抵抗力强的、身体好的，都是喝母乳喝的。对对对对对。那我也得有呀。你看你不吃这个不吃那个，怎么能有奶呢？就是。哎，要不这样。我把新伟叫过来，他学过催奶。哎呀，别胡说了，一个大男人他懂什么呀？他有催奶证儿，什么证也不行啊！你让一个男人来给你老婆催奶，你脑子有毛病啊你！哎，好像是不太合适啊。就是，西西啊，你要是实在吃不完呢，你就把这个猪蹄汤喝一点。妈有经验啊，这个汤真的特别的下奶。<笑>哎呀，行了啊，老公就求你了，你就喝吧，喝吧，喝吧，啊、哦，嗯，嗯，怎么样？不难喝吧？快，大口喝，大口喝呀！哎，走走，啊，啊，你你慢点儿。哎呀，没事，你喝不下，你歇会儿再喝。爸，妈，我跟刘唐准备搬到新房子去住了。嗯，着什么急呀、啊？你在家住多好啊，妈照顾你也方便。再说了，那新房子没有装修，那怎么住啊？对对呀、啊，没法住。是啊，那本来就是二手房，对吧？都有装修的。你刷刷墙，换点新家具就可以了。嗯，这个新家具还有刷墙的涂料里边都含甲醛，你就算是简单的装修，它也得晾个半年到一年。对，我看电视上说了，至少得一年。那都买环保的不就行了吗？都是化学制品，哪儿那么多环保的呀、啊？是吧？就是就是，你们呀
就在家住着，等我把钱哥带到上幼儿园，你们再走，那得多好啊！是啊，幼儿园啊，对对对。上次你辞职之后，我们就聊过了，有几家公司在等你，资料也给你看了。但是你和华路的纠纷，导致事情有一些变化。你知道，华路在行业里边很有影响力，你个人也不是无名之辈，所以本来想挖你的那些公司，现在以各种理由婉拒了。我不是要求现在，我的身体。呃，出了一些状况，需要休息一年。我的意思是一年以后。一年以后，那得看到时候情况了。说实话，行业里边比较忌讳这个事情，所以你要我说一年以后的话，我觉得不一定乐观。当然了，我们是老朋友，你的事情我一定放在心上。只要任何转机，有任何情况，我一定联系你。让你费心了。其实这件事儿。我不是很明白，从我一个专业的猎头角度来看的话，以你个人的能力和你的行业影响力，你是不可能做这样的事情的，更何况是区区五十万。我的意思是，你是不是被人算计？一言难尽。没关系，你相信我是清白的就好。当然，我当然相信你。怎么了？家里被抢了？没有。哦，也对，被抢了也不至于这么乱。这都什么呀？哎呀，啊，实在太闲了。我想收拾收拾屋子，结果越收拾越乱。未来两年的支出和收入。对呀、啊，你这怎么只有支出没有收入？收入是零啊。按正常来说，你生完孩子，最多一年就能工作了。我刚刚去见了一个猎头，他说，如果我想在这个行业继续工作下去，前景非常非常非常不乐观。所以呢，在心里，我给自己打了一个两年的底。我觉得两年之内，应该不会有公司敢聘用我。来来来，起来起来！哎呀，你别碰我，我不舒服。啊。你又怎么了？哎，孕期反应吧。你不是说前三个月最严重吗？我现在都过了三个月，怎么比之前还要难受？这事是没有绝对的，可能你前段时间一直在经历其他事情，现在突然闲下来了，反应就就被放大了。哦，对了，我有件事问你。陆凯说：“你有一段录音，你用那段录音来要挟他，是什么录音呢？”你去见陆凯了，是我主动约的他。因为我觉得发生了这么多事情，大家有必要坐下来，心平气和的聊清楚，从此一别两宽，井水不犯河水。那他怎么说？他说
以后绝不会再来骚扰我跟孩子，还说我们之前那段啊，算是彻底过去了。但同时，他让我转告你，说如果那个录音被第三个人听见，他绝对不会放过你。之前他出面干涉老王的事情，我也是他良心发现。没想到是因为那段录音。到底是什么录音呢？你什么时候录的？我这么光明磊落的人，我会干这种偷偷摸摸的事吗？那你是？光明正大的骗他。我去见他，引导他说一些徐子如听不得的实话，然后就说我录了音，就这么简单。他，他就信了。一个人要是犯了错或者犯了罪，他的心态肯定跟正常人不一样，俗称心虚。他为人那么谨慎，心里也有担心事情败露的恐慌，他当然相信了。那你为什么没有告诉过我？你你也没问啊。笑什么呀？哎呀，本来我以为他是，呵呵，哎呀，我真该找个东西自戳双目了。我看行，要不要我帮忙？我是说，这个世界上还有很多美好的事物等着你看呢，比如小孩。拿起精神来，至少你还是我老板呢七七，你干嘛呢？寿星，我去看看你吧。你昨天不是更难过？昨天？啊，好吧。七七，汤喝完了吗？啊？啊，没呢，马上。又喝呀？你每天要喝多少汤啊？没数。那天天这么喝，奶水也不见多，全长我身上了。喝完了吗？啊，喝完了呀！妈给你热敷，再挤一挤啊。催你挤奶呢？嗯，他们全家都把我当奶牛。哎，我不跟你说了啊，我陈家在哄孩子，赶紧到。可是我一大早给你熬的呀，你是不是天天都往马桶里倒啊？不不不，不是的，我我是看飞进去一个小虫子，没法喝了，所以我就把它倒掉了。我知道你不爱喝，可这不都是为了孩子吗？那你不喝，你也不能往马桶里倒啊！你是是是，妈，这真的今天是第一次，我真的飞进去一个小虫子，它没法喝了，所以我就，我再给你熬一碗。我看着你喝，看来你这个退休综合症比我想象更严重。什么退休综合症啊？我现在这么年轻，我还没到年纪呢。我是指这个症状像而已。你想想，在过去这十年，你一直在工作，从来没歇过。这突然失业了一下，从大忙人变成大闲人，这个过程当中一定会产生无力感、失落感、无望感。啊，对对对，我妈当时退休的时候就是这样。你妈妈退休的时候都做什么了？
我妈退休的时候就找了一个幼儿园继续上班带孩子呗，这些你不都知道吗？后来因为你的原因，她被人炒了鱿鱼。哎，不不不，我我没有任何怪的意思啊，就今天话说到这儿了<咳>。你赶紧跟我说说我我应该怎么样改变我的现状。我的建议是，跟你妈妈学习，找个工作。我倒是想。但是各种客观因素都不允许啊！我想到，要不你来帮我？帮你？沈博士中心啊，经营我一窍不通，流淌我又指不上。沈博士中心现在举步维艰，我到现在还没找到突破口。经营又是你在行的，哎呀，我我我我怕我做不好。你是叱咤地产界的大鲨鱼娜姐，这小小的沈博士中心怎么可能做不好？隔行如隔山，沈博士母婴护理咨询中心，你听见名儿多专业呀？这肯定会牵扯到一些发展心理学的专业知识，我对这个完全是一窍不通。不懂可以学啊，你不是学霸吗？学霸还怕学习啊？也行，那你先跟我讲讲，那个发展心理学具体是干什么的，然后我可以结合你的学术能力，我们倒是可以找到一个经营上的突破口。嗯，好。虽然这个发展心理学是从二十世纪的三十到四十年代才开始成为一门科学的，它很年轻，但却很复杂，牵涉的部分。有心理学、社会学、生物学、遗传学，甚至连历史跟哲学，它都有相关的。不不，你你先等一下，我我得记一下。嗯，继续。算了吧，专业概论的东西太枯燥了，你也吃不消。我们就先来谈谈沈博士中心的经营范围。你看不起我是不是？说专业的，好，讲专业。人从受精的那刻开始，一个生命就展开一系列的发展过程：胚胎时期、婴幼儿时期、青少年时期、老年人时期，一直到生命的结束。发展心理学研究的就是生命个体在各个阶段的变化，比如我，我研究的是零到三岁这个阶段。
谁多爱谁少。